వెల్కమ్ టు హోపెన్ ఆర్ట్ నమస్తే ఎలాంగ్ టెస్ట్ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా సార్ మీరు మృదంగా విద్వాంసులుగానే కాకుండా గాయకులు కూడా అన్నట్టు కదా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక మంచి గీతంతో మొదలు పెడదాం వినాయక చవితి కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడి మీద దాన్ని తలుచుకుంటూ మా మనవాళ్ళు మనవరాలు కూడా పాడే వాళ్ళు వచ్చారండి సో వారసత్వం వారసత్వం పోకుండా చూస్తున్నాం సార్ మంచి పని ఓకే చదువుకుంటూ అవునండి వాళ్ళు చదువు మహాగణపతి మనస స్వరామ్య మహాగణపతి మనస స్మరామ్య మహాగణపతి మనస స్మరామ్య మహాగణపతి మనస స్మరామ్య వశిష్ట వామదేవాది వందిత మహాగణపతి వశిష్ట వామదేవాది వందిత మహాగణపతి మహాదేవసుత గురు గుహనుత మహాదేవసుత గురు గుహనుత మారకోటి ప్రధానం మహాకావ్య నాటకాదిప్రియం మహాకావ్య నాటకాదిప్రియం మోషిక వాహన మోదక ప్రియం మహాకావ్య నాటకాదిప్రియం మోషిక వాహన ఓకే సో మీరు మృదంగా ఉన్ని పెట్టుకుని ఒక సంగీత ప్రపంచంలో ఒక విఖ్యాత స్థానానికి చేరుకున్నారు కానీ మీ వల్ల మృదంగా పేరు వచ్చిందా మృదంగం వల్ల మీకు పేరు వచ్చిందా ఏం చెబుతారు దీనికి మృదంగం వల్లే నాకు పేరు వచ్చింది సార్ మృదంగం లేకపోతే ఎలా వెంకటేశ్వర లేడు దీనిని ఒక ప్రథమ స్థానానికి తీసుకెళ్ళాలని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కోరిక ఎక్కడో అట్టడుగు ఉండేది ఇది అదే పక్క వాయిద్యం కింద ఉండేది అలానండి అవును ఒక్క వాయిద్యాన్ని వాయిద్యంగా తీర్చిదిద్దాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఆవేశపూర్వకంగా ఉండేది ఎందుకు వచ్చింది అది అప్పటి యొక్క సామాజిక పరిస్థితులు అప్పటి ఆర్టిస్టులు కళాకారులు పాప భేద స్థితిలో ఉండి కేవలం ప్రధాన గాయకుడికి లేకపోతే ప్రధాన వాయిద్యకుడికి ఉండే గౌరవాలు ఆయనేమో గుర్రబడిలో వెళ్ళేవాడు వీళ్ళం సైకిలు లేకపోతే నడిచి వచ్చేవాడు భుజాని మోసుకుంటూ అలాంటి పరిస్థితి అండి చాలా దీర్ణ అవస్థ తర్వాత ఆయనకి సన్మానాలు ఇది పెడు చెప్పిన శంకరాభరణంలో చక్కగా చూపించాడు ఆయన విశ్వనాథ్ గారు అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ప్రధాన గాయకుడికి ఎంత బాధ్యత ఉందో ఎంత జ్ఞానం ఉందో వీళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా అంతకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటాయి కానీ అందుకోలేరు అందుకోలేరు ఇప్పుడు వెంటనే అక్కడ రిహార్సల్ చేసుకుని మనం సినిమా పాటలు కాదు కాదు ఆన్ ది స్టేజ్ ఆయన ఏం పాడుతున్నాడో లైవ్ వెళ్ళిపోవాలి సార్ స్టూడియోలో లైవ్ లాగా ఆ దానికి పక్కగా జం సరిగ్గా లేకపోతే బాగాలేదంటారు మొత్తం పోతుంది మొత్తం పోతుంది అండి ఆ కళ ఉండదు దానికి చాలా తపను పడతారు వీళ్ళు వైరన్ కానీ మృదంగం కానీ ఈ ఉపపక్క వాద్యాలు వీళ్ళు తనియావర్తనం అని మధ్యలో ఇస్తారు ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు అనుకుని జనం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఓకే అదొకటి తర్వాత ఒకసారి బాలమల్లి కృష్ణ గారు పాడుతుంటే మృదంగం ఆయనకి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ రవీంద్ర పాడుతున్న జరిగింది అంటే ఇలాంటి చాలా చూశాను నేను చిన్నప్పుడే వేసేశారు కట్టెన్ వేసేశారు పూర్ మ్యాన్ ఆయన ఆయుష్ ఉన్నాడు ఇలాంటి సందర్భాలు చూసిన తర్వాత 
దీనిని మన ప్రధాన వాద్యంగా మనం తీర్చిదిద్దాలి సో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారంటారు చాలానండి మీరు కూడా ఎదుర్కొన్నారా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఆవేశం ఉండేది ఎదుర్కొన్నాను కానీ అంత లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేవాడు నేను కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ లో వెళ్ళేవాడిని సెకండ్ క్లాస్ లోనే వెళ్ళేవాడు అప్పట్లో ఈ నేను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఈ మాట సిక్స్టీ అనుకోండి సార్ అంటే ఒక అంటే ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంటే మనం కూడా వెళ్ళాలి మృదంగం ఏమి తక్కువ ఉంది అది పట్టుదల పట్టుదల అక్కడ ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కాదు అది మళ్ళీ అది ఉచిత సేవ అంటే దీనికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక గౌరవం రావాలని అప్పట్లో నన్ను చాలా మంది అతను చాలా అతి చేస్తున్నాడు అందరూ వస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ క్లాస్ లో జర్నీ చేయడం లేకపోతే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక రూమ్ తీసుకుని ఉండడం ఎక్కడెక్కడో సత్రాల్లో అట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అలాంటిది నాకు నచ్చదు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ భావనలో ఉండి దీన్ని ఎట్లయినా ప్రధాన వాద్యంగా తీసుకురావాలి ఒక నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కష్టపడ్డాను నేను కార్యక్రమాలు కూడా నన్ను నాకు నన్ను పిలిచేవాళ్ళు కాదు డామినేట్ చేస్తున్నాడు అనేవాడు కదా అవును సార్ మిగతా వాళ్ళందరూ డామినేట్ చేస్తారంట కదా గాయకుల్ని లేదా ఇతర మ్యూజిషియన్ని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నేను నా ప్రతిభ చూపించుకోవాలి కదా సార్ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఉన్న తర్వాత ఎలా వెంకటేశ్వరరావు అంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుందని ప్రతి వాడికి వస్తాడు ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే జనం కూడా ఉంటారు వాళ్ళు ఆడియన్స్ ప్రతి మనిషికి ఒక ఆడియన్స్ ఉంటారు అప్పుడు మన ప్రద ప్రదర్శన సరిగ్గా లేకపోతే ఏంటి డౌన్ అయిపోయాడా అయినా అంటారు ఇలా అంటే మా డామినేట్ చేస్తున్నారు అంటారు అయినప్పటికీ నేను తగ్గలేదు నేను ఇంకా విజృంభిస్తూనే ఉన్నాను ఆ విజృంభణ అది మృదంగం తనియావర్తనం వరకు వచ్చింది అంటే సోలో సోలో ఏర్పడింది సార్ రేడియోలో ప్రారంభించాం ఫస్ట్ తర్వాత ప్రదర్శనలు వాళ్ళు ఇప్పుడు సోలో తప్పితే ఇంకోటి పెరగట్లేదు నన్ను ఓకే ప్రకాశం అంటే ఆ తరం వెళ్ళిపోయింది మూడు నాలుగు తరాలు వాయించాను అంటే చంబయ్య వైద్యనాథ భాగుతారు సమంగుడి శ్రీనివాసయ్యారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పట్టమాళ్ళు గారు ఎమ్మెల్ వసంత కుమారి ఇలా చెప్పకపోతే అనేక మంది ఉన్నారు కేఆర్ మహాలింగం వేణు మహానుభావుడు అట్లాగే మన మా బాలమురళి కృష్ణ గారు మన ఆంధ్రాలో చెప్పుకుంటే ఓ ఓలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారు పినాకపాడి గారు అక్కడ చెప్పుకుంటే రాధా జయలక్ష్మి మరి జేఎన్బి మన లాలగుడి జీరామన్ టిఎన్ కృష్ణన్ మన నాయుడు గారు అక్కడ మన అట్లాగే మన మైసూరు చౌడయ్య వీడం చూస్తే ఏమైనా శంకర శాస్త్రి గారు బాలచందర్ అందరికీ నేను నేను వాయించిన వాళ్ళు అంటే లేరండి మూడు తరాలు వాయించాను మూడు తరాలు సార్ అంటే వాళ్ళ శిష్య శిష్య ప్రశిష్యులు మొత్తం భారతదేశంలో ఉండే సభల్లో అన్ని వాయించాను దాని తర్వాత ఈ అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయింది అవును ఇప్పుడు నేను ఏది వాయించినా కూడా డామినేషన్ లాగే ఉంటుంది అందరూ నన్ను చూస్తారు ఫోకస్ ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు ఉంటే రాధాకృష్ణ గారు మీద ఉంటుంది ఫోకస్ అందుకని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అవాయిడ్ చేసేస్తున్నారు చేసేసారు ఆల్రెడీ బట్ భగవంతుడి యొక్క దయ ఉండాలి మా గురువు గారు యొక్క ఆశిస్సులు దయ వల్ల జరుగుతోంది ఏమి సరస్వత వారి దయ వల్ల సోలో జరుగుతున్నాయండి ఇంటర్నేషనల్ గా వస్తున్నాయి దాదాపు డెబ్బై దేశాల్లో ఈ మృదంగం కచేరి వాయించాను ఎవరు ఈ వాయించలేదు ఇది రికార్డ్ సార్ ఇది మీరు ఎక్కడైనా అడగండి ప్రకాశ వాయిస్తారు ఇప్పుడు అందరూ వెళుతున్నారు అమెరికా అంటే సర్వసాధారణ అయిపోయింది విజయవాడ అలా అయిపోయింది సార్ ఇదివరకు అప్పట్లో అమెరికా అది వెళ్ళాలంటే అది రాగానే సన్మానాలు సత్కారాలు అవునవును పెద్ద వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పెద్ద అదొక గౌరవం అండి అవునవును అట్లాంటివి పరి పరిస్థితిలో ఈ మృదంగానికి ఒక గౌరవం తీసుకురావాలని నవమృదంగం ఒకటి రీసెర్చ్ అది దానికి దానికి నాకు డాక్టరేట్ ఇచ్చారండి జెఎన్టీ యూనివర్సిటీ వేరే యూనివర్సిటీ తొమ్మిది మృదంగాలను పెట్టుకుని చేసిన ఏకకాలంలో అవునండి అది రీసెర్చ్ ఇదే కేవలం ఇంతవరకు ఏక మృదంగం వాయించడమే కష్టం తొమ్మిది మృదంగాలని శుద్ధి చేయటం అది సంగీత జ్ఞానం ఉండాలి సంగీత జ్ఞానం ఉంటేనే చేయగలుగుతాం ఉన్నా కూడా ఈ మృదంగంలో ప్రవేశం ఉండాలి 
సంగీత జ్ఞానం ఉన్న సంగీతం వాడు వాయించలేడు అవును అవి చూన్ చేయటం మొత్తం ముప్పై రెండు కళ్ళు ఉంటాయి ముప్పై రెండు రకాలుగా మీకు ధ్వనులు వస్తాయి ఇక్కడ ఆ ధ్వనుల్ని సమకూర్చుకొని ఆ రాగానికి ఓ మృదంగం ఎంత చాలా కష్టం దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు మీకోసం ఇదండి ఇది ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇది ఆవిర్భవించబడింది అది మృదంగం ఈ మృదంగం ఈ మృదంగం నేను తయారు చేసుకున్నాను మెడ్రాస్ ఇది ఇది చెన్నై ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం తంజావూర్ అనమాట ఇదండి ఒక దీనికి దాదాపు కొంత సంవత్సరాలు ఉంటాయి కొంత సంవత్సరాలు అద్భుతమైనటువంటి మృదంగాలు అంటే మీకంటే ముందు ఎవరు చేయించారు అది ఇది నేనే తీసుకున్నాను కాదు మీరు వంద సంవత్సరాలు క్రితం చేసింది అంటున్నారు కదా కర్రకి కర్రకి కర్రె కర్ర కర్ర నేను చేయించింది ఒక పది సంవత్సరాలు అయింది అంటే ఇది నా దగ్గర ఉండి ముప్పై ఏళ్ళు అయింది ఓకే అందు అంటే కర్రది కర్రది కొని నేను ముప్పై ఏళ్ళు పైన కర్ర కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలా ఉంటుందండి పనస కర్ర అది ఏళ్ళు వచ్చే వరకు చాలా ఆ ధ్వనిలో ఒక స్మూత్నెస్ అద్భుతమైనటువంటి నాదం ఏర్పడుతుంది ఇది ఆవిర్భావం మృదంగం ఆవిర్భావం ఐదు వేల సంవత్సరాలు అయింది ఓకే బ్రహ్మతోటి నిర్మాణం పడింది మహావిష్ణు మృదంగం పలికించాడు శివతాండవానికి పరమశివుడు తాండవానికి తర్వాత విఘ్నేశ్వరుడు వాయించాడు నందీశ్వరుడు బ్రింగి ఇత్యాది దేవతలందరూ వాయించాడు అవును ఇది మనది ఆ భారతదేశం యొక్క సంపతి ఓకే వేణు 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 నా వేణు వీణ మృదంగం వీణా వేణు మృదంగం అంతే మన వాయిద్యాలు తర్వాత ఎవల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా వచ్చాయి తర్వాత జానపద కళలు వచ్చాయి ఆ జానపదాలు ఎన్నో వేలం ఉన్నాయి అవి మనం మన మన ఆంధ్రదేశంలోనే ఒక వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఆంధ్రదేశం కానీ తెలంగాణ కానీ అట్లాగే తమిళనాడు ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతం యొక్క ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి ఉన్నాయండి అంటే ఎవల్యూషన్ ఇవి మొట్టమొదటి మరి ఆవిర్భవించింది ఇవే వేద కాలం నుంచి ఉన్నది ఓకే ఇది షేప్ ఎక్కడ మీరు మారలేదు దేవాలయాల్లో మీరు బొమ్మలు చూసుకోండి అవును అదే ఉంటుంది అదే ఉంటుంది అవును వీణ అంటే మారింది ఫ్రూట్ మారలేదు మేడం ఇప్పుడు అది చర్మంతో చేసిందే కదా అవునండి బేసిక్గా ఇది ఇదేమో ఇది అంత నాన్ వెజిటేరియన్ అదే పర్లేదు అంటే మరి అంటే అదే కదా చర్మం కదా కర్ర మీద పలికిస్తలేరు కదా వాయించే వాళ్ళు వెజిటేరియన్ గోవు గోవా ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది రెప్ప లేకపోతే ఈ ఎద్దు ఉంటుంది ఇది లోపల మేక మేక ఓకే మేక చర్మం ఓకే దీనికి మేక చర్మంలో మూడు నాలుగు విధాలు వస్తాయి ఇక్కడ వేసేది మేక చర్మంలో ఒక ఉంటుంది స్కిన్ ఇక్కడ వాయించేది అది కూడా మేకే ఇది దున్నపోత యొక్క చర్మం ఓకే ఇది గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అంటే తాడులాగా తాడులాగా కదా అందుకని తాడులాగా ఇది ఇది ఏమో ఈ క్లే అండి క్లే అంటే చెట్లపు రాయి అంటారు తెలుగులో ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకు భూమిలో దొరుకుతుంది అంటే మన భూమి ఇది సిన్సర మన లావాలాగా వచ్చిన లావా ఆ లావాలోంచి వచ్చిన యొక్క మెటీరియల్ ఉంటుంది సార్ ఇదేంటి దీనికి బాగా మెత్తగా చేస్తారు ఓకే చేసి అన్నం దానికి రుద్దుతారు అనమాట ఇది ఒక రెండు రోజులు పడుతుంది ఇది ఇది అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఇది ఎక్కడ ఏ భారతదేశంలో తప్పితే అందులో మన దక్షిణాది తప్పితే ఇంకెక్కడ తెలియవు ఉత్తర భారతదేశంలో ఉంది అది తబలా అవును పఖావాజ్ ఉంది అవును డోలక్ ఉంది డోలకి ఉంది అవును బట్టి మృదంగం లేదు లేదు అవును ఆ పఖావాజ్ ది మృదంగమే ఆ మృదంగం అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే ముస్లింస్ వాళ్ళు ఎప్పుడో పూర్వం రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం పరిపాలించినప్పుడు పరిపాలించినప్పుడు ఇది కట్ చేసి ఒకటి బాయా అని సీద అంటాడు తబ్బోలో అవును అలాగే వీణేమో సితార్ అయిపోయింది అట్లా ఎవల్యూషన్ సార్ దానికి ఏమన్నా తప్పేది లేదు ఇప్పుడు తబలాకుండే గౌరవం అంటే జకీర్ హుస్సేన్ వాళ్ళ తండ్రి అల్లా రకా వాళ్ళతో నేను వాయించాను ఫారిన్ కంట్రీస్ కానీ ఇక్కడ కానీ మనది ప్ర పరిధి పోనప్పటికి కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయరు మన వాళ్ళే చేయనప్పుడు గుర్తింపు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళనే పైకి తీస్తారు నేను 
ఆయన రవిశంకర్ గారు కానీ మరి బాన్సరి ఇతను చౌరాస్య శివకుమార్ శర్మ అట్లాగే ఇంకా అందరితోటి నేను జుగల బంది కార్యక్రమాలు వాయించాను ఓకే మరి తబలా వాడికి ఇచ్చిన తబలా వాళ్ళందరూ నాతో వాయించారు మనది హైలెట్ వాడు అక్కడ డామినేషన్ దానికి ఇందాక అదే వాడికి అది నచ్చదు వాడికి ఎంతసేపు వాడి కింద ఉండాలి మనం కింద పైన అని కాదు ఆ విద్యలో మీకు ప్రాణ్యత ఉంది చూపించుకోవాలి అంతే మన 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 సంగీతం యొక్క ప్రతిభ మృదంగ యొక్క గొప్పతనం చూపించాలి అవకాశం వచ్చినప్పుడు చూపించబడే సార్ కరెక్ట్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇంతమందితో కలిసి చేశారు కదా మీరు వీళ్ళలో ఎవరితో టఫ్గా అనిపించేది కఠినంగా అనిపించేది పొట్టి పట్టం అల్లారక అల్లారక సంత ప్రసాద్ లీరాయన కృష్ణ మహారాజ్ జకీర్ హుసేన్ ఆయన రాగానే చప్పట్లు కొడతారు అవును అంటే అంత పాపులర్ అవును కరెక్ట్ అంత ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని అంత తీసుకొచ్చాడు అతనితో చాలా టఫ్ అతన్ని సెకండ్ రౌండ్లో కొట్టేశాను ఈ అది ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో జరిగింది రోమ్లో సెకండ్ ట్రన్ నాది వచ్చింది చివరి వరకు నాదే ఇక అది డౌన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంతవరకు వాయించలేదండి మళ్ళీ నా దగ్గర రాడు గురుజీ మహా విద్వాన్ ఇంకా నా పని నేను చేసుకుంటాను నీ పని నువ్వు చేసుకో ఈ విధంగా అన్ని ఏర్పడినాయండి భగవంతుడి దేవర్లో అవరోధాలు ఏమి లేవు కానీ జనంలో అది వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ మూడు కలిపి ఎట్లా కలి జాయింట్ చేశారని అదే అద్భుతం మళ్ళీ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి రాదు చర్మాలు ఒక రకమైన మట్టి అంతే అది మట్టి అదే మట్టి అంటే అది లావా నుంచి వచ్చింది అది అది కఠినంగా కూడా ఉంటుంది చాలా కఠిన ఆ నాదం అద్భుతమైన నాదం మీరు నేను వాయించి చూపిస్తాను కదా తర్వాత ఒకసారి చూపించండి అది అది అసలు అంటే నేను ఇవన్నీ శృతులు ఉంటాయండి తర్వాత ఈ నాదం రావాలంటే దానికి అశృతి జ్ఞానం ఉండాలి ఓకే ఎంతవరకు ఇది వెయ్యాలి అనేది కూడా ఉండాలి ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే తక్కువ ఉంటే నాదం రాదు ఓకే ఎక్కువ ఉంటే ధ్వని రాదు అట్లా దానికి ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక దాని ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ నిజంగా సైంటిఫిక్ ఇది ఇది మళ్ళీ గేద చర్మం ఇది అదే తాళ్ళు తాళ్ళు ఇది అద్భుతమైన నిర్మాణం అది సరే ఎవరు కనిపెట్టారో మరి అద్భుతం అండి అంటే ఒక రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇవన్నీ ఇప్పుడే ఏర్పడింది అవును కానీ దీనికి ఒక రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నాదాలు రావడానికి చాలా కృషి చేశారు ఓకే అప్పటి విద్వాంసులు ఎంతకాలం పనిచేస్తుంది అది ఒక ఇది ఒక ఒక ఈ నల్లది రెండు మూడు కాన్సర్ట్స్ పనిచేస్తుంది అయితే అంత మళ్ళీ తప్పు పోతుంది పోతుందా అది మళ్ళీ వేయించుకోవాలి కాస్ట్లీ అండి దీన్ని మెయింటైన్ చేయటం మన ఏంటి బిఎండబ్ల్యూ లాగా ఈ మెయింటెనెన్స్ చాలా కష్టం సార్ అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి మన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు పూర్వం విజయవాడలో ఆంధ్రాలో విజయనగరంలో శ్రీకాకుళం ఇవి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఉండేవాళ్ళు మరమ్మతులు కానీ తయారీ కానీ అవునండి ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అంటే సరైనటువంటి ఆదరణ రావడం లేదు అంతేగా కచేరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే వాటి దగ్గరికి పెడతారు మీ బోటానికే ప్రోగ్రామ్ రావడం లేదని మీరు రావేదని చెందుతున్నారు ఇక ఈ మృదంగాలు తయారు చేస్తే వాటికి కొనేవాడు ఎవడు అదే వీణ వీణను కూడా మనకు పిఠాపురం విజయనగరం అవును బాగా ఇవన్నీ ఉండే ఉండే అది పెద్ద పరిశ్రమ అవునండి ప్రపంచంలో గొప్ప వీణ ఏంటంటే బొబ్బులు వీణ ఏకాండి ఒకటే కర్ర అవును అలాంటిది ఎక్కడ లేదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్పుడు లేరు పాత వీణ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మరమ్మతులు వస్తే మీరు చేసుకుంటారా చిన్న చిన్నవి చేసుకోవాలి ప్రతిదానికి చెన్నై వెడలేం కదా తంజావూరు కేరళ అక్కడ మాత్రం ఇంకా ఉన్నారు ఉన్నారు సార్ ఓకే అక్కడ చాలా ఆదరణ ఉంది అవును చాలా బ్రహ్మాండమైన ఆదరణ వేల మంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరికీ తగిన రీతిలో 
కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి అట్లాగే వీళ్ళు వంశపరపరంగా వస్తున్నారు చేసేవాళ్ళు తయారీదారులు తయారు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఇప్పుడు కార్లు తిరుగుతున్నారు అంత అంత స్టాండర్డ్ వచ్చింది వెరీ హ్యాపీ మన వాళ్ళు పాపం భోజనానికి గడవ వాళ్ళు ఉన్నారు విజయవాడలో భాష్కర్లని ఉండేవాడు ఆయన బ్రహ్మాండ చేసేవాడు వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ బాగా వాళ్ళకి జాత కాదు ఓకే సో మీరు దీంట్లో చాలా ప్రయోగాలు చేశారు కదా మృదంగం తోటి ఏకదాటిన ముప్పై ఆరు గంటల పాటు మృదంగం వాయించేసి గిన్నీస్ బుక్ గిన్నీస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్ సార్ ఎలా సాధ్యమైంది చేతులు నిప్పుట్టడం కానీ ఇట్లా ఏమి ఉండేది కదా సార్ దానికి పూర్వం అంటే దానికి ఒక సాధన ఉంది నాకు రోజు నిత్యం కనీసం పది గంటలు పదహారు ఇరవై గంటల వరకు సాధన చేశాను ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి రాధాకృష్ణ గారు ఒక్కొక్క రోజు నిద్రాహారాలు ఉండేవి కావు కేవలం తపస్సే తపన తపన ఏదో చేయాలి అదే సాధన నేను ఎవరి దగ్గర నేను వేడే నేర్చుకోలేదు మా గురువుగారు ఎల్లా సోమన్ గారు వంశపరంపరంగా వస్తుంది ఆయన గురువుగారు మా తాతగారే చిన్న తాత గారు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ సార్ వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహంతో వాళ్ళు స్థాపించిన ఆ మార్గంతో నేను నడుస్తున్నాను ఇప్పుడు హైటెక్ కంటే ఎక్కువ చేశాను నేను దీన్ని ఆ లెవెల్కి హైటెక్ వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు అమెరికాలో నా శిష్యులు ఉన్నారు ఇరవై గంటలు అలా సాధన చేసి అప్పట్లో ఈ కరెంట్ ఎక్కడ ఉండేది సార్ ఉండేది కాదు ఒక రూమ్లో కూర్చొని తలుపేసుకుని ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అలా నా చవంటలు ఇలా కారుతుంటే దీపం ఉండేది కాదు మా అమ్మగారు మా నాయనమ్మ గారు వేడిచేవాడు మా నాయనమ్మ మహా గాయకురాలు అమ్మగారు కూడా రోజు నిత్యం భజన జరుగు సాగుతుండేది మా ఇంట్లో సాయంత్రం పుట్ట మీకు తెలుసు కదా అప్పటి సంప్రదాయం అప్పుడు నేను చిన్నవాడిని నాలుగేళ్ళు మృదంగం చిన్నది పెట్టారు ఆ వాయించేవాడిని భజనకి అట్లా అయింది సార్ నాది దాని తర్వాత ఏడో సంవత్సరం అప్పుడు ఎవరో రాకపోతే నన్ను పిలిచారు వినాయక చవితి రోజునే విజయవాడలో అద్భుతంగా జరిగి అక్కడి నుంచి నా ప్రస్తావం తిరిగి చూసి వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే ఇప్పటికి అరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఆ దాంతో ఏమైందంటే ఇరవై గంటలు తర్వాత నిద్రాహారం లేకుండా అంటే దాని మీద ఉండేది కాదు అదే కాదు ఆ ధ్యాస ఉండేది కాదు లేదు అదే నిద్ర అదే ఆహారం అదే విశ్రాంతి దాని మీద ఎట్లా పడుకోవటం వాయిస్తూ వాయిస్తూ సాద తీసుకోవడం మళ్ళీ వాయించడం కొత్త ప్రయోగాలు గురికి పిచ్చి వాయించడం కాదు బాధే ఎక్కువ బాధే కూడా ఇప్పుడు చుట్టుప్రక్క వాళ్ళు ఉన్న మా శిష్యులు చెప్పేవాడిని వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి చెప్పేవాడిని అంటే గురుకుల సిస్టమ్ గురు శిష్య పరంపరగా ఓకే వాళ్ళు వాయిస్తున్నప్పుడు అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చారు పోలీస్ కంప్లైంట్ నేను వాయిస్తే రాత్రి అయినా కూడా వినేవాళ్ళు వినసొంపుగా ఉండేది మాధుర్యం అంటే ఆ వాయిద్యం విధానంలో నేను తీసుకొచ్చాను అనమాట అదే 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 అట్లాగా దీనిని అప్పటికి నాట్యంలో ఎన్ని చేశారు అని వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు కాదు అక్కడ వాళ్ళు కథక్ వాళ్ళు మన 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 దేశంలో కానీ ఇక్కడ జరగలేదు ఎందుకు చేయకూడదు అని అనిపి వచ్చింది ఒక భావన హైదరాబాద్లోనే ఓకే అప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంజయ్ గారి ప్రభుత్వం బాటర్ శ్రీరామూర్తి గారు మినిస్టర్ వెళ్ళి అడిగాను ఇట్లా నాకు తలంపు వచ్చిందండి నిర్విరామంగా ఒక యజ్ఞం లాగా యజ్ఞం అని పెట్టారు మృదంగ మహాయజ్ఞం చాలా బాగుందన్నారా బాటర్ శ్రీరామూర్తి గారు వెంటనే అప్పుడు డైరెక్టర్ మన సోమయాజులు గారు కల్చరల్ అఫైర్స్ పిలిచారు మీటింగ్ పెట్టారు అన్నే అది థర్డ్ డే అయిపోయింది సార్ అది ఆశ్చర్యం ఉడుతుడుకులు కావాలి అక్కడ హోమం జరగాలి తర్వాత ఏమో ఆ నేను ఎంతసేపు వాయిస్తాను అంతసేపు అది జరుగుతుండాలి ఆ వేద వేద పట్టణం వేదాలతో మంత్రాలతో 
ఇటు సంగీతం ఓకే విరా నిర్విరామంగా ఆ రోజున బాలమురళి కృష్ణ గారు వచ్చి గణపతి ప్రార్థనతో మొదలుపెట్టారు తర్వాత ఈమర శంకర శాస్త్రి గారు వీణ అలాంటి ఉద్దండులైన మహాను మహాలు అందరూ వచ్చి దాంట్లో పాల్గొన్నారు అంటే గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే అంతే కదా గవర్నమెంట్ వారు దానివలన అది ఒక రికార్డ్ అయిపోయింది రికార్డ్ చేయాలని తలంపు కాదు అనుకోకుండా జరిగిపోయింది తలంపు వచ్చింది అయిపోయింది తలంపు రాడు చూసుకుంటే ముప్పై ఆరు గంటలు ఎలా చేయగలిగానని మీకే ప్రశ్న అంటే ఏమైంది అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు అనుకున్నది వెళ్ళిపోయింది ఆపట్లేదు నేను ఈ నవవ్రతం కాలని ఆకలేయటం కానీ దప్పికేయటం కానీ లేదు సార్ ఆశ్చర్యమే ఇవి చెప్ప చెప్తే అతిశయక్తి అనుకుంటారు జనం సాయంత్రం పూట ఆ రోజు వర్షాలు ఆగస్టు పదిహేను పదహారో తారీఖున ప్రారంభమైంది పదిహేడు అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ అయిపోయింది ముప్పై ఆరు అయిపోయింది అయితే అంటే ఐదు గంటలు నాలుగు గంటలు ప్రారంభించాం వేద పట్టణాలతో విఘ్నేశ్వరుడిది అంతా హోమాలు చేశారు మొదలు పెట్టారు మధ్యలో దాహం ఇస్తుంది తాగాలని అనుకునే పాపం ఇచ్చారు వాళ్ళు మానేసారు అక్కడ పెట్టేశారు పెట్టుకోలేదు మనసులో తలంపు అంటే చెప్పలేదు నేను నిర్విరామంగా వాయించాలని చెప్పాను కానీ నేను ఆహారం ముట్టుకోను అది ఆయన చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఏమో మన అయితే చేయాలి కదా అవును అదంటే మరి ఇంత కట్టుబాటు ఉండాలి అంతే కదా కానీ భగవంతుడు దయ వల్ల భగవంతుడు ఉన్నాడని అమ్ముకున్నాము అసలు మంచి నేను ముట్టుకోలేదండి కూర్చున్న వాడిని లేవలేదు నా శిష్యులు శృతి చేసి అందరూ మర్దంగా ఇచ్చేవాళ్ళు సాయంత్రం అయింది వేదపట్నంతో ముగి అయిపోయింది మినిస్టర్స్ ఒక ప్రతి గంటకు ఒక మినిస్టర్ వచ్చేవాడు అప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఉండేవాడు శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు అప్పుడు మన విశ్వనాథ్ గారు వచ్చారు కలెక్టర్లు కానీ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అందరూ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇది మన విద్యానగర్లో అమ్మవారి గుడి ఉంది కదా శంకరమఠం శంకరమఠం అక్కడ జరిగిందండి పదిళ్ళు అవి వేశారు అప్పుడు అన్నీ పడిపోయినాయి సాయంత్రం అద్భుతమైన విపరీతమైనటువంటి గాలి గాలి వాన వాన చిరుకులు పడినాయి అయిపోయింది రా మన పని అనుకున్నాను విపరీత జనం కూర్చున్నారు లేవకుండా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కొంతమంది నాతోటే కూర్చున్నారండి వాళ్ళు లేవలేదు ముప్పై ఆరు గంటలు అది ఇంకా ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి వస్తున్నారు విశ్రాంతి లేకుండా అది ఇంకా చాలా గొప్పతనం కదా అవును ఆ సాయంత్రం మటుకు విపరీతని గాలి లేచిపోయిందండి ఈ వాళ్ళు టెంట్ ఇక్కడ మనకు పందిళ్ళు ఉండవు అక్కడ ఉంటాయి టెంట్ వేసి అని చల్లా చెదరైపోయినాయి వర్షం రాలేదండి కొంతసేపటికి నేను వాయిస్తానే ఉన్నాను ఆ పరమశివుడిని తలుచుకున్నాను అప్పుడు శివతాండవం వాయించాను ఆనంద తాండవం వాయించేసరికి మొత్తం ఇక్కడ ఆ ప్రదేశాల్లో వాన పడలేదు ఉన్నదంతా పడింది హైదరాబాద్ ఇది చెప్తే ఆశ్చర్యం అని బయట వాడు చెప్పారు నాకు తెలియదు కదా అదే అవును మీరు దానిలో నిమగ్నమే ఉన్నారు కదా అట్లా వర్షాలు కురవాలని ఒకటి చేసాం టీటీడి వాళ్ళతోటి దానికి ఒక రాగాలు తాళాలు అన్ని ప్రవేశపెట్టాం అంటే ఏంటంటే ఈ నాదాలు పైకి వెళ్ళాలి అదొక ప్రక్రియ అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఎవరికి తెలియదు అది చేశాను అంటే ఏంటి ఆ ఈ ధ్వని ఇవి ఉన్నాయి చూసారా ఈ వేవ్స్ ఈ వేవ్స్ పైకి పంపించి వాటి తగలాలి ఈ పైన మేఘాలు మేఘాలకి వర్షం వచ్చే మేఘాలు ఉంటాయి అవును అవి వస్తాయి అప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది ఓకే అట్లా అద్భుతంగా మెడ్రాసులు చేశాం కరుణానిధి గారు ఉన్నప్పుడు టీటీడి వాళ్ళు అటు పెట్టారు విరేత వర్షం అండి తర్వాత అన్ని చెరువులు నిండిపోయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చేశాం బ్రహ్మాండ వర్షాలు అంటే ఇప్పుడు మృదంగం వాయించిందే వచ్చిందని కాదు ఆ వేదాలతోటి అన్ని కలిపి తోటి అన్ని కలిపి వెళ్ళింది ఇవి ఇవి ఎట్లా చేశానంటే టెక్నిక్ ఈ పైన లౌడ్ స్పీకర్స్ ఉంటాయండి ఈ పైకి పెట్టాను ఓకే మామూలుగా జనానికి కాదు అదే అర్థమైంది నాకు టార్గెట్ చేశాను ఈ ఈ ఎప్పుడైతే మన మనకు ఇప్పుడు మొబైలు మన 
టెలిఫోన్ ఎలా వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు అమెరికాలో మాట్లాడుతుంటే మనకు వస్తుంది అంటే ఏబిఎన్ కానీ టీవీ నైన్ కానీ చూస్తుందంటే మీరు అక్కడి నుంచి వెంటనే ఇచ్చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఏం జరిగింది అని మహాద్భుతం కదా అసలు శాటిలైట్ అంతే శాటిలైట్ ఏమంది అంతే కదా మీరు ఎలా చూపిస్తున్నారు జనానికి ఎంత ఎంత దగ్గరగా చూస్తున్నావు అవును అలాంటిది ఈ ప్రక్రియ మొదట నేనేనే నాకు ఆ భావన వచ్చింది కానీ ఇది మొట్టమొదటి ఉండి ఉండాలి అది నాదే నేను అనుకోను నాకు ఆ భావన వచ్చింది ఆ ప్రక్రియ బ్రహ్మాండంగా సరిపోయింది భగవంతుడు దైవల్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను వాయించి మృదం మర్షం వస్తుందంటే రాకపోవచ్చు దానికంతా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు శాటిలైట్ ద్వారా మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ఉన్నాయి కదా ఆ పరికరాలు ఉంటే అన్నీ ఉంటాయి అట్లాగే ఇది కూడా ఆపలేం కదా అది సో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అయిపోగానే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అసలు ఆశ్చర్యం అండి లేవలేకపోయాను కాళ్ళు పడిపోతాయి పడిపోయినాయి అదే కదా సత్తువు పోయింది పోయింది ఇక్కడ నుంచి బాగుంది సార్ ఇక్కడ నుంచి అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఓకే పని చేయలేదు అసలు ఇలా పరపించలేదు నేను లోటలేదు ఈ కాళ్ళు ఇప్పుడు అయిపోతున్నాయి పడిపోతున్నాయి అప్పుడు అరే పట్టుకున్నారు నలుగురు పట్టుకుని ఇంకా నాకు సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఆ సంతోషం ఏ దుఃఖం ఇది మనకి డాక్టర్ దగ్గర కెడితే ఆయన ఇంకా ముందు మీరు ఎప్పుడు చేయొద్దని ప్రామిస్ చేయించుకున్నాడు వార్నింగ్ ఇచ్చేసారు వార్నింగ్ డోంట్ డూ ఇట్ అగైన్ సరే బాబు ముందు కాళ్ళు అంతే కదా నా కాళ్ళు ఇప్పిస్తుంది నెల రోజు పట్టిందండి మళ్ళీ నార్మల్ అవడానికి ఇప్పటికీ అది ఇంకా పోలే అవునా ఓకే అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కొంచెం యవనంలో ఉన్నాం కదా అవును మనిషి ఇప్పుడు అంతా ఆశ్చర్యం ఎలా చేశాను ఇప్పటికీ నాకు ఆ సాధన కానీ కొన్ని ప్రక్రియలు చేసినవి ఎలా చేశాను అనేది ఒక గుర్తింపు వచ్చినప్పుడు అన్ని మర్చిపోతారు ఆనందం వస్తుంది అదే అన్ని మర్చిపోతారు మీరు మీరుగా సృష్టించిన కొత్త ప్రయోగం ఏదైనా ఒకటి ఒకటి వాయించినప్పుడు మీకు మాత్రం సొంతం అయింది దీంట్లో మీకు ఆడియోలో వినిపిస్తుంది మేఘ గర్జన వస్తుంది మేఘ గర్జన అట్లా గంటారావు ఇది మీకు అది వేరే ప్రక్రియ ఓకే అది తర్వాత చూపిస్తాను ఓకే అంటే అన్ని ఒకసారి చూపించట్లా అదే అదే అవునులేండి ఇప్పుడు నవమృదంగం ఉంది నవమృదంగం చూపించండి ఇప్పుడు రాదు తొమ్మిది రావాలి తొమ్మిది కావాలి మళ్ళీ అది సాధ్యం కాదు దీనికి సౌండ్స్ వస్తాయి అది ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తారు మాకు మీరు వినండి మీకు ఏం వచ్చిందో చెప్పండి నేను ముందే చెప్పేసుకుంటే కుదరదు అంటే నాకు పరిజ్ఞానం లేదనుకోండి అప్పుడు పరిజ్ఞానం వస్తుంది మీకు అంటే ఆ సౌండ్ బట్టి మీరు ఓహో ఇది అయి ఉంటుందేమో అంటే ఎంత పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళకు కూడా నాకు లేదు సంగీత పరిజ్ఞానం అక్కర్లేదు మరి అదే కదా సంగీతం వాళ్ళకి అంటే సంగీత పామరులకు కూడా మృదంగం యొక్క టేస్ట్ చూపించానండి అదే సార్ అందుకే ఇప్పుడు చూపించండి నాకు తెలుసుకో చూద్దాం మీకు నాకు ఇద్దరికి పరీక్ష ఇది ఇప్పుడు అంటే మీరు బాగోలేదంటే నేను బాగానేయాలి కదా నేను అట్లా అన్నకే అసలు అది అది మిమ్మల్ని అవమానించడం కాదు సంగీతాన్ని అవమానించినట్టు నా నా జ్ఞానాన్ని మీ మీద రుద్దను మీతో మీరు మాట్లాడలే అయ్యో పనివాళ్ళు
మరి శృతి ఈ రెండు మనం పరిరక్షించుకుంటూ విన్యాసాలు చేయడం ఇది నేను మృదంగం అంటే మీరు మీ ప్రత్యేకత ఏమిటని అడిగారు కదా అవును దీంట్లో ఏమిటి మీరు గమనించారు చాలా ఉన్నాయి నాకు అనిపించింది ఒకటే కాదు ఆ శివుడు ప్రసన్నం చేసుకునే దగ్గర నుంచి అనిపించింది నాకు కదా కరెక్ట్ అని అంతవరకు చాలా అయితే పర్లేదు చాలా గుర్రపు చప్పుడులు అయ్యి ఉంచినాయి తర్వాత వర్షపు జనుకులు అయ్యి ఉన్నాయి ఫస్ట్ నాకు నాకు ఏంటంటే శివాలయాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నది వెంటనే గుర్తుకొచ్చింది సో శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అది ఆ తర్వాత సరే గుర్రాల నడక వర్షము వచ్చింది వచ్చింది తర్వాత అక్కడ మీరు వింటే పైన మేఘ గర్జన గర్జన అదే అంటే లోపల ఇవన్నీ కూడా బయటకు తీసుకొస్తే అది మీకు తెలుస్తుంది ఇన్నర్ సౌండ్స్ ఏకాగ్రత విన్నప్పుడు తెలుస్తుంది అవును సార్ ఇన్నర్ సౌండ్స్ సార్ దీంట్లో ఏమి సార్ ఇది చూసారా నిర్మాణం దీనిని కష్టపడి అనేక రకాలు ధ్వనులు సృష్టించాం ఏంటంటే కేవలం మృదంగంతో జనాన్ని మెప్పించాలి కదా అవును అదే కదా ఏకవాద్యంతో ఏకవాద్యం వేలాది జనం ఉంటారు లక్షలాది మంది ఉంటారు అవును అంటే అనేక చోట్ల అలా ప్రదర్శన ఇచ్చానండి అప్పుడు నిన్ను మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది వేల ప్రదర్శనలా 
అంటే రేడియో టీవీ బయట బయట ఇప్పుడు మీ మీడియా అవన్నీ చూసుకుంటే బాబుడు కాన్సర్ట్స్ మాకు డబ్బులు ఇచ్చే తక్కువే అదంటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా వస్తాడు అంత సీరియం లేదు ఇక్కడ మీ బోట్ వాళ్ళ దగ్గర అంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ కమిషన్ లో కూడా నేర్చుకున్నారు సార్ సంగీత మృదంగం ఓకే గుడ్ చాలా మంది ఉన్నారు ఆదరణ తగ్గింది కొంచెం బాధకరం కొంచెం ఆవేదనగా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కదా ఎక్కడన్నా అపశృతి చోటు చేసుకుందా లేదు దైవ సాక్షి అమ్మవారి దగ్గర నేను నమ్ముకున్నాను అనునిత్యం ఇదే తప్పని నాకు వేరేది ఏమి తెలియదండి అంటే ఎంత విధ్వంసులైన ఎక్కడో దగ్గర ఒక తడబాటుకు గురవుతారు ఏదో ఒక సందర్భం అదే లేదు ఎంత పెద్ద విధ్వంసుల దగ్గర నేను ప్రదర్శించినా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతో కలిసిపోయి నేను చేశాను అదే గొప్ప అది చాలా గొప్ప విషయం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వెళుతున్నానండి తెలంగాణ వాడిని ఎక్కడ ఎక్కడ కాశ్మీర్ నుంచి వస్తాడు లేకపోతే ఇంకా నుంచి వస్తాడు తమిళనాడు వాళ్ళు మహా విద్వండులు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర మనం ప్రదర్శించాలంటే ఎంత కష్టం అవును ఇప్పుడు రవిశంకర్ కానీ ఇప్పుడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు మరి హరి రామంజం గారు ఇట్లా ఇట్లా పెద్దవాళ్ళు అలత్తూరు బ్రదర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ప్రదర్శనం చేయాలంటే చాలా కష్టం ఓకే అక్కడ మనం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఇవన్నీ ఉండవు కేవలం అది శాస్త్రం అంతే ఆ శాస్త్రం లేకపోతే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సో మీ ప్రతిభని కొనసాగించగలిగే వాళ్ళు మీ కుటుంబంలో ఎవరు ఉన్నారా పేరు నిలబెట్టగలిగే వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళ చదువులు కూడా డిస్టర్బ్ అవుతున్నది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే రాధాకృష్ణ గారు ఇది జనానికి తెలియాలి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు భావన ఏంటంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకునేవాడిని మీరు ఓకే మనసులో నాకు దైవికంగా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి నా మృదంగం కేవలం నన్ను ఎంతో బాగా పైకి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు అభిమానం ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు పొలిటికల్ వాళ్ళు తక్కువ అందరూ తెలుసు నేను వాళ్ళతో అంతే ఉన్నాను వీళ్ళు బాగా నా అనుభవి అభిమానిస్తారండి ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఈ ఐఏఎస్ అవ్వాలని నేను చిన్న చిన్నప్పుడు ఇది ఐఏఎస్ ముందు ఐసీఎస్ ఐసీఎస్ వాళ్ళు 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 పాలించేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు నా వాళ్ళు 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 ఇంట్లో కూడా పెట్టుకుని అంత ఇష్టం నేనండి అలా నేను పైకి వచ్చానండి అంటే వాళ్ళే తీసుకొచ్చారని కాదు అదే అదే నా 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 పరిస్థితి పోయి చూసి వాళ్ళు గుర్తించి వాళ్ళు చోటు ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఓకే సో ఐఏఎస్ అవ్వాలని కోరిక పోయింది పోవడం అంటే ఇక్కడ కుటుంబ పరిస్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి మా తండ్రి గారు వైలన్ విధ్వంసులు ఎల్ఆర్ రామ్మూర్తి గారు నా గురువు గారు ఎల్ఆర్ సోమన్ గారు గొప్ప మృదంగిస్టు ఆకాశవాణిలో పనిచేశారండి వారి గురువు పాల్ఘాట్ పనేరు గారు ఆ తరంలో మన కోలంక వెంకటరాజు గారు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు అదొకటి నా కాన్సర్ట్స్ ఎక్కడ నాకు ఎస్కార్ట్ వస్తుండేవాడు నేను చిన్నవాడిని కదా ఏడు ఏళ్ళు ప్రారంభించాను అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది మీరు మొదలుపెట్టి అరవై ఆరు సార్ అరవై ఆరా మృదంగం మీద వేళ్ళు నాట్యం ఆడటం మొదలెట్టి కాన్సర్ట్ ఇచ్చి నాట్యం ఆడి నాలుగో సంవత్సరమే ఓకే ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎంత మీ వయసు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు సో అంటే డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచే మీరు అది ఒళ్ళో పెట్టుకున్నారు అవునండి సైజు చిన్నదయ్యి ఉండొచ్చు కాకపోతే కదా ఇంత సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఒక్క ఒకే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఎక్కడన్నా సరే విసుగు అనిపించిందా లేదా పడ్డ శ్రమకి ఫలితం రావడం లేదు అని ఎక్కడన్నా ఒక అసంతృప్తికి కానీ ఆవేదనకి కానీ గురైన సమయం ఉందా ఎందుకంటే తమిళనాడు వాళ్ళు మన సోదరులు లేకపోతే అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో అంటే అటు నార్త్ నాకంటే జూనియర్స్ తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రతిభావంతమైనటువంటి పురస్కారాలు రావడం కొద్దిగా చూకు ఉంటుంది అంతే అంతకన్నా ఏమి ఉండదు బాధ బాగానే ఉంది భగవంతుడు దేవాలు నాకు బాగానే ఉంది ఐఎమ్ హ్యాపీ ఆర్థికంగా అయితే లోటు లేదు లేదు ఆర్థికంగా అసలు అందరికంటే మృదంగం వాడికి బాగుంది ఓకే అంటే ఈ మృదంగం పట్టుకుని మృదంగ సాక్షిగా చెబుతున్నాను ఓకే ఎవరు ఈ స్థితికి రాలేదండి 
రావడం కష్టం ఈ రోజుల్లో అవును అంటే వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేవు ముందు ముందు అసలు కష్టం అసలు కష్టం అవును మా కొడుకు పాడతాడు బాలమురళి కృష్ణ పేరు బాగా పాడతాడు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి వెంకట్ ఇందాక పాడాడు ఇంకో అబ్బాయి మృదంగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు సా సోమశేఖర్ అబ్బాయి అభిషేక్ మృదంగం వాయిస్తాడు పాడతాడు మంచి హై మల్టీ టాలెంటెడ్ ఓకే ఇందాక ప్యాట్స్ వాయించాడు ఒక్కలు కూడా పాడతాడు మృదంగం వాయిస్తాడు కంజర వాయిస్తాడు మీకు వినిపిస్తాడు అట్లా అమ్మాయి ఏమో చక్కగా మంచి డ్రాయింగ్ చాలా బాగా ఇస్తుంది బొమ్మ వేస్తుంది ఎప్పుడైనా ఇస్తుంది టాలెంట్ ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు అట్లాగే పాడుతుంది తర్వాత మంచి యోగా మాస్టర్ ఇంటర్నేషనల్ దానికి వెళ్తుంది అట్లా భగవంతు దేవాలు వాళ్ళందరూ పైకి వచ్చారు ఇంకొక అమ్మాయి కూచిపూడి నాట్యం చేస్తుంది అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంది విజయదుర్గ వెంకట్టు అతను ఆమె భర్త సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అలుడు అలుడు ఆయన కూడా ఈ సినిమా పాటలే పాడతాడు అందరికి పరిచయం ఉంది వాళ్ళ పిల్లలు పిడుగులండి బ్రహ్మాండ మీరు చెప్పేస్తే అలా పాడేస్తున్నారు వాళ్ళు ఓకే పాడుతున్న డ్యాన్స్ వాళ్ళు ఫిన్స్ ఇద్దరు పెద్దవాడేమో వైలను అక్కడ వెస్టర్న్ వైలను నేర్చుకుంటున్నాడు మా నాన్నగారు అంశం వస్తుందేమో మరి మా నాన్నగారు వైలను వాయించేవాడు నాయుడు గారు శిష్యుడు ఆయన మా తండ్రి గారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు నేదినూరి కృష్ణమూర్తి వాళ్ళందరూ కలిసి నేర్చుకున్నారు ఘంటసాల గారు మా ఇంటికి వస్తుండే విజయవాడలో అంటే అంత అంటే మీరు మీ రంగంలో మీరు ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగారు అవును సార్ అంతే కదా సో మీకు దానికి వేదిక ఆల్ ఇండియా రేడియో అయిందా మాతృ సంస్థ మాతృ సంస్థ అతి చిన్న వయసులో నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఎంత అప్పుడు మీ వయసు పదహారు ఇవ్వకూడదు కదా ఇవ్వకూడదు అప్పుడు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు సొంతంగా పెట్టి పంపించాడు ఆయన రికమెండ్ చేశారు అద్దే అంటే హైలీ టాలెంటెడ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి పంపించారు విజయవాడ నుంచి అది ఇచ్చేయండి అని అన్నాడు ఆయన అయితే అంటే అది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అధీనంలో ఉంది కదా ఉంది ఈయన ఇక్కడే కదా కాదు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు అప్పుడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఓకే అక్కడ ఇప్పించారా నాకు అప్పుడు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది సార్ పదహారు ఏటనే ఓకే అది సర్వేపల్ రాధాకృష్ణ గారు ప్రెసిడెంట్ వారు చేతుల మీద తీసుకున్నారు పదో ఏట కాదు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఏట మహాద్భుతం అది నిజంగా నా జన్మలో అది సువర్ణ అక్షరాలతో పెళ్ళెప్పుడైంది మీకు మా మేనత్త కూతురు త్రిమూర్తిలమ్మ గారు ఆవిడ పేరు ఈ నేను దీని ఈ రంగంలో ఉంటుంటే ఆవిడ పాపం కుటుంబం అంతా ఆవిడ చూసుకున్నాను మా అమ్మగారు మహాలక్ష్మి ఆవిడ చాలా కష్టపడింది ఆయనేమో వాయించుకునేవాడు ఇంట్లో ప్రోగ్రాం చేసేవాడు కాదు ఉద్యోగం తండ్రి గారు గడవటం ఇక నాదే అదే చెప్తున్నాను కుటుంబ ఓకే ఆ భారాన్ని మీరు వేసుకున్నారు అవునండి చెల్లెలు పెళ్లి చేయడం కానీ వాళ్ళు మా బావగారు విష్ణు శాంత కుమారి వాళ్ళు బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఓకే ఇవన్నీ మనం చూసినవే మా తమ్ముళ్ళు మా పెద్దండ్రి గారు ఆయన ఎలా సోమన్ గారు ఆయన నన్ను పెంచారు నాకు నేర్పారు నేర్పారు ఆయన సడన్ గా పోవడం వలన వాళ్ళ పిల్లలు ఐదుగురు ఆ భారం కూడా మీ మీద పడింది అంటే నేను పెట్టుకున్నా నేనే అదే మీరు అంటే గురువు గారు కాబట్టి నాకు భిక్ష పెట్టాడు ఆయన మనం చేయాలి అని చేశాము వాళ్ళకి చదువులు చెప్పడం వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్స్ డాక్టర్లు వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు ఉద్యోగం చేసి పంపించాం ఓకే అట్లాగే మా మా భార్య సైడ్ మటుకు వాళ్ళు కూడా ఇలా ఒక వంద మంది ఒక సభ్యులతోటి ఒక కూటమి వీళ్ళందరికీ వసతి భోజనం తర్వాత ఉద్యోగాలు చదువులు చెప్పించటం అట్లాగే మరి నాకు శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు గురు శిష్య పరంపర అని చెప్పాను ఆ సంప్రదాయం మన కొనసాగుతూ ఇంట్లోనే భోంచేస్తూ అంటే విద్య భేద విద్యార్థులు చెప్పానండి నాకేంటంటే ప్రాంతం కానీ కులం కానీ లేదు అందరూ ఉన్నారు సంగీతాన్ని కులం ఉండకూడదు కదా అసలు అక్కడే ఉంది ఎక్కువ సరే మన కులం ఈ రాజకీయంగా వచ్చేసిన యాక్చువల్గా ఉండకూడదు లేవు అవును కానీ ఎక్కువ అవుతున్నది ఇప్పుడు రాజకీయంగా వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా అన్నింటిలో వ్యాపిస్తున్నది అదే అదే ఒక అదే ఒక విషాదం ఓ చీడపురుగు లాగా అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు వాయించేది ఒక్కొక్క వాడికి ఒక్కొక్క రకంగా వినపడదు కదా ఉండదు కదా ఒక రకంగా వినపడుతుంది కదా అంతేనండి మరి పాడతాడు అద్భుతంగా పాడతాడు ఆయన ఏ కులం అని 
అద్భుతంగా పాడుతుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడో కేరళ వాళ్ళు కానీ సరిగా మా పా చూస్తున్నాం చిన్నపిల్లలు ఎంత అద్భుతంగా పాడుతున్నారు మన వాళ్ళు కూడా పాడుతున్నారు పిల్లలు అద్భుతం అంటే అంత టాలెంట్ ఉంది కానీ బయట ఏమీ లేదు వాళ్ళకి అదే గుర్తింపులు రావట్లే అంటే మీ మీడియా మటుకు చాలా బాగా చేస్తున్నది అది చాలా సంతోషం అంటే సినిమా రంగం వచ్చాక మిమ్మల్ని అందరూ మింగేసింది అనుకుంటారా చాలా చాలా సినిమా టీవీలు టీవీ టీవీ సీరియల్స్ అండి అదే సీరియల్లే నాకు అంతేకాదు న్యూస్ ఛానల్స్ కాదు వీటి వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు న్యూస్ ఛానల్స్ వల్ల మంచి మంచి జరుగుతుందండి సమాజంలో ఏం జరుగుతున్నది అనేది ఒక విశ్లేషణ ఏం జరగకూడదు మనం ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది జ్ఞానం మీరు బోధిస్తున్నారు చాలా సంతోషం ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటాం ఇదివరకు లాగా ఒక కచేరీ నిర్వహిస్తే జనం వస్తున్నారు అంత ఆ స్థాయిలో నాకైతే వస్తారండి నాకైతే రవీంద్ర భారతిలో పెట్టామనుకోండి సార్ రవీంద్ర భారతిలు వాయించి చాలా కాలం అయింది రెండు మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది రెండు మూడు ఏళ్ళు అంతే మరి ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా ప్రాంతం ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వస్తారు ఎక్కువ ఈ తమిళ గెంతు తమిళ గెంత్స్ వస్తారు ఇతర రాష్ట్రీయతలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు మనకి నిజంగా చెప్పాలంటే నన్ను వెంటి పోషించింది మన తెలంగాణ కరెక్టే కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మృదంగానికి అంత ప్రాంత గుర్తింపు లేదు గుర్తింపు పరిచయం లేదు గుర్తింపు అంటే తప్పు నేను నేను చేశానండి పరిచయం లేదు ఇక్కడ అవును పైగా నేను వాళ్ళందరినీ తీసుకుని విద్య నేర్పించాను ఉద్యోగాలు ఇప్పించాను అది ఓకే గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక జానపదం వాళ్ళ చేతిలో ఉండే చిన్న కంజర అంతే కదా డప్పు డప్పు అది రకరకాల ఏదో ఉంటాయి సో అంతవరకే వాళ్ళది ఈ మృదంగము ఇవన్నిటి గురించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెద్ద పరిచయం లేదు అందుకని నేను అనేది నరసింహరావు గారు ఉన్నప్పుడు బాగా నన్ను ఆదరించారండి అట్లాగే అంజయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళు ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి నేను సో ఆస్థాన విధ్వంసులు కూడా అయ్యారు కదా ఇప్పుడు అంజయ్య గారు టైం అదే ఇది చేసిన తర్వాత అదే టీటీడీ తర్వాత టీటీడీ తర్వాత ముందే ముందే అయ్యారా అప్పటి నుంచి కొనసాగుతుంది సోమవారి అనుగ్రహం ఎప్పుడు వెళ్ళినా అప్పుడు ఏంటి ఏంటి ఏం ఉపయోగపడేవాళ్ళు ఎట్లా మీరు ఉపయోగపడేవాళ్ళు ఉద్యోగాల్లో మన మనల్ని అడుగుతారు ఒక ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్గా ఓకే ఇస్తారు తర్వాత బ్రహ్మోత్సవాల్లో పిలుస్తుంటారండి ఓకే ఆస్థాన విధ్వంసులుగా మేము ప్రతిఫలం ఆశించాం స్వామివారి దర్శనం బాగా జరుగుతుంది కేవలం దర్శనార్థమే అంతే ఏదో ఇస్తారు అదే మాకు ఖర్చులు కూడా సరిపోవు అది చూడం అసలు తర్వాత ఈ ఈవోని బట్టి ఉంటుందండి అక్కడ అధికారులు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ మధ్య అన్నమాచార్యులు బాగా అంతకుముందు లేదు అన్నమాచార్య అంటే కూడా మన వాళ్ళకి తెలియదు రామ్ దాసు ఇప్పుడు జానపదాల్లో పాడుకునేవాళ్ళు అలాంటిది టీటీడీ వారు పివిఆర్కి ప్రసాద్ గారు ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాగా దాన్ని చేసాం మేము కూడా సహకరించాం అప్పుడు శోభారాజు బాలకృష్ణ ప్రసాద్ వాళ్ళందరినీ నియమించాం మేము అక్కడ దాంట్లో ఉన్నాం అంటే అప్పటికే నేను ఆస్థాన విధ్వంసుడిని అంటే అవి బాగా పైకి తీసుకురావాలి అని ఒక సంస్థ పెట్టడం రాజు గారి నుండి రాజ్ చేశారు అధికారులు అధికారులు వలన కొన్ని మంచి జరుగుతున్నాయి కొన్ని చెడు జరుగుతున్నాయి అధికారుల వలన కొంచెం మాకు బాగా జరిగినాయి కొంతమంది వలన ఈవోలు వస్తుంది చైర్మన్లు మెంబర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు మా సంబంధం వారు ఎవరు ఉన్నారో కూడా మాకు తెలియదు అట్లాగే వాళ్ళ స్వభావాలు ఏంటంటే ఆస్థాన విధ్వంసుడు గౌరవప్రదంగా నియమించారు మనం కూడా వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంప్లాయీస్తో పాటు బయట వాళ్ళతో పాటు అనేది పరిజ్ఞానం లేదు చాలామందికి యువలకి చాలామంది లెక్క ఎల్వి సుబ్బ సుబ్రహ్మణ్యం ఇప్పుడు కృష్ణారావు ఉండేవాడు మేము ఈ నాద నీరాజు అనేది పెట్టించాం కొన్ని కొన్ని నేను చెప్పి చేయించానండి ఓకే ఇంకోటి మీరు నన్ను అభినందించాలి మొత్తం మనం రెండు ఇరు రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు వారితో చెప్పి కమిషనరు ఆయన సుందర్ కుమార్ ఉండేవాడు చెప్పి 
దేవాలయాల్లో ఈ మేళం స్టాఫ్ ఉంటుంది వాళ్ళందరికి ఒక జీవో ఇప్పించా నేను ఏదైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో భర్తీ చేయబడి వాళ్ళ స్కేల్ ఏది అంతకుముందు లేదు ఆ స్కేల్ ఇప్పించి వాళ్ళు మామూలు ఈ ఎవరైతే అక్కడ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారో క్లర్క్ సంబంధితమైనటువంటి స్థాయిలో స్థాయిలో చెప్పించాను దాదాపు ఒక పదివేల మంది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ జీవో వలన ఆయన పేరు చెప్పుకోవాలి మనం రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదే సుందర కుమార్ కమిషనర్ అప్పుడు నా అధికారులు అదే అలాంటి చేసిన మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది సో ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎంత ఎంతకాలం పనిచేశారు మీరు అదైన తర్వాత జయరేనండి అతి చిన్న వయసులో జయరేణ విద్వాంసుడిగా స్టాఫ్ ఆర్టిస్ట్గా నేనే అందులో తంబురా మృదంగా రెండు తంబురా అని ఎవడు మృదంగానికి తంబురానికి సంబంధం ఉండదు తంబురా ఎవరు వేస్తారంటే ఓకలవాడు పాట ఎవరితో పాడతాడు అతనే ఎక్కడైనా అతనే వాయిస్తుంటాడు వాయిస్తుంటాడు కానీ నేను దానికి ఒక మార్గం చూపించాను నా తర్వాత చాలా మందికి అపాయింట్మెంట్లు వచ్చినాయి మృదంగా వాళ్ళకి అంటే ఆదర్శం అదొక తృప్తి అది చేశాను ఇక్కడికి అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చానండి హైదరాబాద్ అంటే అప్పుడు ఎంత తొలి జీతం ఎంత చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండమైన పరిస్థితి అది కాంట్రాక్ట్ బేస్లో వందా వందా తర్వాత పర్మనెంట్ అయిన తర్వాత నూట యాభై నూట యాభై అబ్బో నూట యాభై సరిపోయి కాదండి ఇద్దరిపోతుంది సార్ ఇంటెద్దులు మరి భోజనం మరి మా తండ్రి గారు అమ్మగారు మా చెల్లెలు నేను తర్వాత మళ్ళీ సంసారం ఏర్పడింది అదే కదా కరే కార్యక్రమాలు చూసుకుని అది అనుసంధానం చేసుకుని చేసుకునేవాళ్ళు అప్పుడు ఎలా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు పర్మనెంట్ అయిన తర్వాత బయట కచేరీలు చేస్తామంటే పరమ దుర్మార్గులు ఉండేవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి ఇచ్చేవాడు కాదు నాకు అప్పుడే బ్రహ్మాండమైన పేరు ఎప్పుడైతే నేషనల్ లెవెల్లో అవార్డు వచ్చిందో ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ వాంచిన వ్యక్తి నేనే నాకే ఇచ్చారు అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ మొత్తం నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ వాంచింది ఓన్లీ సోలో మృదంగం అప్పుడు ప్రారంభం అయింది సార్ నాది ప్రస్తావన ఉచ్చ దశకి దాంతో ఏకధంగా ఇండియా వైడ్ వచ్చేసింది ఓకే దాంతో ఇక్కడ డాసు కరకటా వీళ్ళు దుర్మార్గులు ఉంటారు కదా ఏదో వాళ్ళని కొంచెం ప్రసన్నం చేసుకుని అటు ఇటుగా వెళ్ళేవాళ్ళు అప్పట్లో యూరోపియన్ కంట్రీస్ వచ్చింది అప్పట్లో చూపేవాళ్ళ ఏంటి ఏం లేదండి ఉన్నాయి కానీ అలాంటి అలవాట్లు లేవు కాబట్టి వాడికి ఏమి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో కూడా తెలియదు ఇప్పుడు లంచాలు లేకపోయినా కొన్ని ఉంటాయి వేరే రకంగా సంతృప్తి పరచాల్సిన ఉంటాయి రకరకాల సంతృప్తులు అవును అవి లేదు మాకు తెలియవు ఎప్పటికీ తెలుసుకోవచ్చు నేర్చుకోలేదు ఇంకా లేదండి అన్ఫిట్ ఓకే ఆ సెక్షన్ అన్ఫిట్ ఓకే నేను దాని మనం మనం వాడిని ఏమనం ఆ సెక్షన్ అదే అదే అర్థమైంది అందుకనే నేను సినిమాల్లో కూడా వెళ్ళలేదండి ఘంటసాల గారు రమ్మన్న కూడా ఇదే మనం ప్రారంభించి రెండు మూడు సినిమాలు చేసినట్టు ఉన్నారుగా సంగీతం దర్శకత్వం చేశాను అది కూడా అనుభవం వచ్చింది చాలు అక్కడ పరిస్థితులు వేరు నాకు మొదటి అవకాశం ఇచ్చింది విశ్వనాథ్ గారు నా ముప్పై ఆరు గంటలు చేసిన తర్వాత ఆయన కూడా వచ్చారు చూసి అప్పుడు సప్తపతి ఇచ్చారు ఆయన జంధ్యాల గారు వచ్చి నా తీసుకుని నన్ను తీసుకుని మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళారు గౌరవంగా చాలా గౌరవంగా చూశారు ఇక అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఈ ఈ సీన్లకి వీటికి మీరు వాయించాలి వేదానికి నృత్యం చేస్తుంది అది నేను కంపోజ్ చేశాను అట్లాగే తాండవం చేస్తుంది శివ తాండవం ఇందాక అన్నారే అది నేను కంపోజ్ చేశాను హై గిరణ్ అందరి ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది నేనే వారు స్టోరీ అది చెప్పి ఇతర ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా వాడారు అప్పుడు ముప్పై ఇన్స్ట్రుమెంట్లు వాడారు ఓకే అద్భుతం నాకు రెండే రెండు విషయం ఉన్నాయండి అది అవటలేదు ఒకటి యూనివర్సిటీ సంగీత యూనివర్సిటీ పెట్టాలని ఒకటి శివతాండవం అది రికార్డ్ చేయాలని అంటే ఏంటంటే శివతాండవాలు అనేకం ఉన్నాయి అవును అది అన్నీ చేయలేము మనం కొన్ని సప్త విధ తాండవాలని ఉన్నాయి 
అవి చేసి ప్రతి దేవాలయంలో ఈ తాండవ నృత్యం అంటే శివాలయాల్లో తప్పకుండా జరగా జరగాలని నాకు కోరిక అది ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది అమ్మవారుదయ్య స్వామిదయ్య నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వచ్చింది తర్వాత నాకు ప్రమోషన్ మీద ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నాకు మెడ్రాసు ఢిల్లీ తంజావూర్ కేరళ బెంగళూరు ఇన్ని ఇన్ని రా రాష్ట్రాల నుంచి నాకు అవకాశం వచ్చింది బై నేమ్ రావు నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు పట్టుకోవాలి ఇది పట్టుకోవాలి ఇంకా కదా అవి చేస్తే కానీ జరగవు అలాంటిది అంటే నేను అంత స్థానంలో ఉన్నాను ఆయన ఎలా వెంకటేశ్వర రావు మాకు కావాలి అంటే అప్పుడు నేను ఒప్పుకుని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం హైదరాబాదు ఇక్కడైతే బరం ఉంటుంది అనేసి మా తండ్రి గారు మా సోమన గారు చెప్తే అప్పుడు ఇక్కడ జనవరి ఫస్ట్ని ఆన్ ప్రమోషన్ ఇక అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నానండి రిటైర్ అయ్యే దాకా ఉన్నారా రిటైర్ కాదు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ ఇంటి రామారావు గారు నేనంటే చాలా అభిమానం మా అనుభవుడు ఆయన ఏ కార్యక్రమం అయినా నా మృదంగతో ఉండాలి సెంటిమెంట్ వేదాలతోటి ఆయన అంతా రాజయోగం మృదంగా ఉంటే చాలా అభిమానం ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కంద నా కార్యక్రమం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ పెళ్ళికి మెడ్రాసు నన్ను తీసుకెళ్లారు ఓకే అక్కడ నవమర్దంగా వాయించబన్నారు వాయించాను బాలకృష్ణ చిన్నవాడు మా గత చూసుకునేవాడు పాపం అన్ని వసతులు అంటే అప్పుడు అలా ఉండేది అవును ఏం జనం వచ్చారండి అప్పుడే అనిపించింది నేను సీఎం అవుతాడని అట్లాగే అయ్యాడు నిజంగా అప్పుడు ఆయనతో చెప్పాను తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పెడుతున్నారని అనౌన్స్ చేశారు దోణప్ప గారు అప్పుడు అవును ఆచార్య దోణప్ప చాలా గొప్పవాడు మహానుభావుడు నేను సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీరు తెలుగు యూనివర్సిటీ పెడుతున్నారు ఈ తెలుగు అనేది మన అన్ని యూనివర్సిటీలో ఉన్నది ఈ సబ్జెక్టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉంది ఇక్కడ తెలంగాణ దీంట్లో ఉస్మానియాలో బ్రహ్మాండంగా ఉంది తెలుగు అకాడమీ ఒకటి ఉంది దీనికి ప్రత్యేకించి పెద్ద చేస్తే పెద్ద ఇదే ఉండదు సంగీత కళలు ప్రవేశపెట్టండి బాగుంది చాలా బాగుంది వెంకటేశ్వరరావు గారు వెంకటేశ్వరులు గారు అనేవాడు చాలా బాగుంది మీరు అయితే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇమ్మన్నారు ఇచ్చాను వెంటనే అమలు చేశారు అక్కడ దానికి కమిటీని వేశారు పినాక పినాక పాండి గారు బాలమల్లికృష్ణ గారు నేను శ్రీరంగం గోపాలరత్నం నిధునూరు కృష్ణమూర్తి గారు ఇలా పెద్దవాళ్ళు అందరినీ వేశారు వేస్తే అప్పుడు సిలబస్ తయారు చేసాం దాని యొక్క ప్రణాళిక అంత సిద్ధం చేసాం దాని తర్వాత ఆయన సంగీతము ఆయనకి జ్యోతిష శాస్త్రం అంటే ఇష్టం అది ప్రారంభించారు శిల్పకళ అది మూడే ఉండే అయినప్పుడు నన్ను పిలిచారు మీరు రావాలని అట్లేదండి అని నన్ను ఎందుకంటే వాద్య శాఖ అని కూడా పెట్టించాం నేను అంటే ఓకలే ఉంది ఓకలు అనేది మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో ఉంది ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఉంది బెనారస్లో ఉంది ఎన్నో లక్నో యూనివర్సిటీ ఎన్నో యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి ఇతర యూనివర్సిటీలో లేనివి మనం ప్రారంభించాలి అనేది నేను నేను నన్ను పిలిచారు ఆయన పిలిచిన తర్వాత మరి నన్ను పిలుస్తున్నాను అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అంటే మీరు డిప్యుటేషన్లో రండి అన్నారు నేను డిప్యుటేషన్లో వెళ్ళా చాలా కష్టపడ్డానండి ఎంత కష్టపడ్డానంటే మరి మీకు తెలుసు కదా గవర్నమెంట్ అవును ఓ పక్కన ఒప్పుకోదు అవును ఇప్పుడు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రవేశపెట్టామనుకోండి దీనివల్ల ఏంటి లాభం స్టూడెంట్కి ఏమిటి లాభం అంటాడు అలాగ మృదంగం ప్రవేశపెట్టాం వీణ వైలను నాదస్వరం డోలు హరికథ బుర్రకథ డప్పు తర్వాత థియేటర్ ఆర్ట్స్ మన డ్యాన్స్లో భరతనాట్యం ఆంధ్ర నాట్యం పదహారేళ్ళు అక్కడ నా తర్వాత నాకు ముందు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు తెగ తెగ వెనక్కి వచ్చేయండి లేకపోతే రిజైన్ చేయండి అంటూ మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు చాలా హింస పెట్టారు దాంతో ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని తెలియలేదు దానివల్లనే నాకు ఇప్పుడు జీవన బుడితి రావట్లేదు 
ఓకే మీకు పెన్షన్ రావట్లా అవట్లే ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అక్కడ చేశాను ఇప్పుడు పదహారు సంవత్సరాలు చేశాను ఇద్దరు పట్టించుకోవట్లా ఇద్దరు పట్టించుకోవట్లా హైకోర్టు కూడా వెళ్ళానండి మరి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు చేస్తే ఇవ్వాలి కదా అంటే బీఆర్ఎస్ లాగా ఏం తీసుకోలేదా బీఆర్ఎస్ తీసుకున్నాను ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోలేదు మీరు అంటాడు నా సర్వీస్ మ్యాడ్ ఇది యూనివర్సిటీకి వీడు అడగలేదు నేను పెడుతూనే ఉన్నాను ఇంత బండి ఉందని నా అసలు దాని గురించి ఎక్కడ డోర్ అంటూ లేదు తిరగడంటూ ఆఫీసు లేదు కానీ పని మాత్రం జరగదు అవ్వలేదండి పరమ నీచం దుర్మా దుర్మార్గులు ఇప్పుడు నాలాంటి వాడికి అలా జరిగితే మామూలు సామాన్యుడికి సార్ అవును నేను ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిస్ట్ని నాకు రావాల్సింది రావాలి అంతే నేను వేరే అడగట్లేదు కదా కదా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మీరు అక్కడ తీసుకోండి వీళ్ళు ఏమో ఇక్కడ ఇక్కడ రిటైర్ అయ్యారు కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకోవాలంటే వీడు వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకోవడం సరిపోయింది ఇప్పుడు నేను విఆర్ఎస్ తీసుకుని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఈ యూనివర్సిటీలో రిటైర్డ్ అయ్యి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను పోట్లాడుతూనే ఉన్నాను అది జరుగుతూనే ఉంది ఆఖరికి మీరు రావు రాదు మీరు ఉద్యోగం కాదు అని ఒక ఒక రిజిస్ట్రార్ ఇచ్చాడు అది వేస్తే వాడిని యాక్చువల్గా నేను అరెస్ట్ చేయాలి ఆ లెటర్కి ఇప్పుడు నేను నన్ను డిప్యూటేషన్లో పిలిచారు తర్వాత నన్ను పర్మనెంట్ చేస్తే పర్మనెంట్ అంటే అడ్వర్టైజ్ చేసి ప్రొఫెసర్ గారు నన్ను నియమించారు ఇంకేంటి వాడికి అలా కూడా ఇవ్వలేదు సార్ యాక్చువల్గా నాకు రెండు సంస్థల నుంచి రావాలి ఒక ఒక కలిపి ఇవ్వాలి ఇక్కడ సర్వీస్ అక్కడ సర్వీస్ ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు అనేది వాళ్ళ పాయింట్ అది అది వాళ్ళది తప్పు నన్ను బలి చేశారు ఇప్పటికి పోట్లాడితే నన్ను నాకు ఇదే ఆధారం అది సెకండరీ అలా ఇది లేకపోతే మనకు అది ఏమవుతుంది సార్ ఎంత బాగా ఎంత వస్తుంది అవునవును ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను సర్వీస్ చేశాను మీరు నా బయోడేట చూస్తే ఆకాశవాణిలో నేను అనేక అవార్డులు తీసుకొచ్చాను అవును మీరు దాదాపు ఒక ఐదుగురు రాష్ట్రపతులు ఒక ఐదుగురు ప్రధానమంత్రులు పది 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 పదిహేను మంది ముఖ్యమంత్రుల చేతుల మీదుగా అవార్డులు తీసుకున్నవాళ్ళు ఇన్ని అవార్డులు తీసుకున్నవాడు ఏ ఆర్టిస్ట్ లేడు ప్రస్తుతం కానీ మీ సమస్య మాత్రం పరిష్కారం కాదు అది ఓన్లీ అవార్డు లేదు రివార్డులు లేవు రివార్డు లేవు సార్ ఇప్పుడు మరీ అవస్థగా ఉంది అవస్థ అంటే ఏంటంటే నేను నిజంగా నేను తెలంగాణలో నన్ను చాలా బాగా చూశారు అద్భుతంగా చూశారు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మరి సీఎంలో తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో గౌరవించారు తెలంగాణనే కదా యూనివర్సిటీ కూడా తెలంగాణ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ అనేది సమస్య వచ్చింది వచ్చిందా అంటే నాకే ఇలా వస్తే మామూలు వాళ్ళకి సామాన్య నేను ఎవరిని ఇప్పుడు 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 నన్ను బయట పిలుస్తున్నారు అమెరికా లండన్ ప్యారిస్ వేరే దేశాలు ఇది ఉంది కాబట్టి పెడుతున్నాను లేకపోతే తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రం వేయలేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త అక్కడ అక్కడ తాడు బొంగరం లేదు అక్కడ తాడు బొంగరం లేదు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి మీరు ఆంధ్రవాడు అయిపోయారు ఆంధ్రవాడు ఆంధ్రవాడు కళాకారుడికి ఆంధ్ర తెలంగాణ అని ఉండదు సార్ ఇప్పుడు నన్ను ఎలా పిలుస్తున్నారు మరి తమిళనాడులో ఉన్న పేరు నాకు ఇక్కడ లేదు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చింది నాకే మరి నేను నన్ను ఎలా చూసుకోవాలి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు దేంట్లో చూసుకున్న అనేక మంది శిష్యులు తయారు చేస్తారు మా పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టారు ఇక్కడ చదువుకున్నారు ఇక్కడే మొత్తం ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ఆదరణ నాకు లభించింది నేను నాకు అంటే ఈ మధ్య అదే నిజం నాకు అర్థమైంది ఈ మూడు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర విభజన లేదా ఉద్యమం సందర్భంగా మొదలైన వాతావరణం ఇంకా ఉద్యమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మా శిష్యులు ఉన్నారు చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా శిష్యులు ఏం చెప్పుకోవాలి సార్ ఓకే అంటే దీనికి కూడా నేను సంతోషపడుతున్నా సరే మనకి ఎంత ప్రాప్తం ఉంటే అంత దీని ఎవరిని కూడా నిందించి ప్రయోజనం నిందలేదు అభినందనే భగవంతుడు దేవర్ల ఇంకా మనం ఎంత బాగా కాలం బతుతో తెలియదు ఎలా ఇంకా ఎలా జరుగుతుంది తెలియదు ఇంతవరకు భగవంతుడు నాకు ఆయుష్ ఇచ్చాడు నాకు బైపాస్ సర్జరీ జరిగింది మూడు సార్లు స్టంట్ వేశారు మన గోపిచంద్ గారు చేశారు 
ఆయన మళ్ళీ రీబర్త్ చేశాడు ఆయన ఉన్న గోపీచంద్ స్టార్ హాస్పిటల్ ఈ డబ్బులన్నీ కూడా నాకు పదహారు లక్షలు అయింది ఎవడు ఇస్తాడండి మృదంగం ఇచ్చింది మీరు విదేశాలకు వెళ్తారు కదా అక్కడ మన వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారా లేకపోతే అక్కడ తెల్లవాళ్ళు వస్తారా తెల్లవాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారు మన వాళ్ళల్లో తెలుగు వాళ్ళు తక్కువ సౌత్ లో ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు అంతే తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం రాదు తక్కువ తక్కువ వాళ్ళంతా సినిమాలు సినిమా పాటలు సినిమా వాళ్ళు వస్తే ఎర్రవీకపోతారు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు విప్పేసి వీళ్ళు విప్పేసి తిరుగుతారేమో ఇంకా నృత్యాలు డాన్స్ అదే సరే ఇప్పుడు మీకు తెల్లవాళ్ళు ఎట్లా అవు దే రిసీవ్ మిమ్మల్ని ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుని మీకు బాగా వాళ్ళు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అసలు వాళ్ళు తెలియదు కదా అద్భుతం అండి బాగా ఆనందిస్తారు వాళ్ళు దెన్ దే పే మీ వెరీ వెల్ అవునా నాకు అంతకన్నా ఆనందం సార్ అంతే కదా ఇప్పుడు నాకు ఒక మృదంగం వాడికి ఆదరణ చేసి అక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కాన్ఫరెన్స్లో మన కార్యక్రమాలు పెట్టారంటే అందుకంటే గుర్తింపు ఏమంది ఇంకా ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అవును హైదరాబాద్ అంటే అవును మన ఒళ్ళు పలకరిస్తుంది అవును ఎవరు విదేశాల వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారు వాళ్ళు అవును వాళ్ళలో మనం వాయించి మన ప్రతిభను చూపిస్తే అందుకని ఏంటి సార్ కరెక్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అది అవును ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ ఎవరు మనం పిలరు ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉంది ఢిల్లీ వాడు మనకు మనం పిలరు ఇంతసేపు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళే నార్త్ ఇండియన్స్ లేకపోతే అక్కడ సౌత్ లేకపోతే బెంగాలీ ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఎవరికి అసలు అవకాశం ఇవ్వరు ఈ ఐసీసీఆర్ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది ఎన్నున్నా కూడా ఇప్పుడు మీరు స్కూల్ పెట్టారు కదా ఎలా ఇంటర్నేషనల్ అవునండి దాంట్లో తెల్లవాళ్ళు ఉంటారా ఉన్నారు ఫారినర్స్ ఉన్నారు నేర్చుకున్నారండి ప్యారిస్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ సింగపూరు తర్వాత దక్షిణ ఆఫ్రికా బాగా నడుస్తుంది ఆ స్కూల్ ఇప్పుడు తగ్గించాను ఓపిక లేదు నేనేమి డబ్బు తీసుకోను దాంట్లో ఓకే తీసుకోరు ఎప్పుడు కూడా ఒక నయ పైసకు కూడా నా శిష్యుల దగ్గర తీసుకోలేదు నేను ఎలా నేర్చుకున్నానో నా శిష్యులు కూడా అలా తయారు చేశారు ఓకే నా శిష్యులు చాలామంది బ్రహ్మాండంగా వాయిస్తున్నారు నన్ను మించిపోయి కూడా వాయిస్తున్నారు అవునా నా సంతోషం ఎవరు మిమ్మల్ని మించిపోయిన శిష్యుడు మెడ్రాస్లో సుందరేషన్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాడు కేరళలో కతున్నాడు వాసుదేవ్ అని బెంగళూరులో ఉంటాడు ఇక్కడ విజయ విజయభాస్కర్ ఉన్నాడు ఇక్కడే హైదరాబాద్ ఆంధ్ర ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు లక్ష్మీనారాయణ అని తిరుపతి అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నారు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు చెప్పుకోపోతే మనకు రెండు వేల మంది ఉన్నారు వీళ్ళలో ఒక పది మంది ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి వచ్చారు గురువుని మించిన శిష్యులు కృష్ణ అని ఒక ఉన్నాడు నేను డెబ్బై దేశాలు తీసుకుని వాడు నూట యాభై దేశాలు తిరిగాడు అప్పుడే పాపం ఈ మధ్య నేను చనిపోయాడు అండి అవునా శిష్యుడు ఢిల్లీలో ఉంటాడు అలా నాకు అద్భుతమైనటువంటి శిష్యులు ఉన్నారు నాకు అంతకంటే ఆనందం సార్ కరెక్ట్ వాడిని చూసి నేను నేను ఎంతో ఆనందపడుతుంటాను అవును ఇది చాలా తక్కువ ఉంది చాలా మందికి తక్కువ ఉంటుంది అది అవును ఆ భావన తక్కువ ఉంటుంది అవకాశం కూడా తక్కువ ఉంటుంది అంటే చాలామంది ఈ సంగీత ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు శిష్యులు ఒకవేళ పైకి వచ్చినా కానీ ఈర్షి పడతారంట నిజమే చాలా ఈర్షి విపరీతంగా ఉంటుంది లోప బాధ ఉంటుంది నాకు లభించింది వాడు లభిస్తుంది అని అదే కదా కానీ భగవంతుడు దేవాలు అది లేదు నాకు ఓకే అది కూడా ఇవ్వాలి కదా ఒక వరం అదే కదా వీడు తపన పడి ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళాడు నీళ్లు పెట్టుకుని నాకు రావట్లేదు అని ఈ మధ్యకాలంలో ఏం పెడుతుంది అంటే జబ్బులు నయం చేయడానికి మ్యూజిక్ తరఫే అని మొదలు పెట్టారు దాన్ని మీరు కూడా అమలు చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు కదా చేశాను సార్ కానీ నిజంగా మ్యూజిక్ కి జబ్బులు నయం అవుతాయా అంటే అన్ని జబ్బులు నయం అవండి ఏమవుతాయి ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అవుతుందా అవుతుంది కదా అవదు వాయిస్తే మీరే వాయించుకుంటూ మీకు తగ్గించుకునే వాళ్ళు అలాగా సాధ్యం కాదు కదా ఏదంటే మెయింటైన్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ మానసిక ప్రశాంతత ఓరట ఇవ్వటానికి పనికి వచ్చింది కదా మానసిక ప్రశాంతత వస్తే అదే సగం సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అంతే దానికి ఏ థెరపీ ఎట్లా ఇస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు చూపించండి నాకు అది మీరు మీరు అది దానికంతా మ్యూజిక్ థెరపీ దీంతో కదా ఇప్పుడు రాదండి అది వేరు ఓకే ఆ మృదంగ వేరు ఆ సిస్టమ్ వేరు మీకు మళ్ళీ సిస్టమ్ ఉండాలి అదేలేండి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టి 
ఆ నాద ప్రకంపనలు ఉంటాయి కదా ఆ వేవ్స్ లోపల బ్రెయిన్ కి పంపిస్తాం ఎంత టెక్నికల్ అదేలేండి దీని ఏదో అంతవరకే పంపించిన తర్వాత కాదు కాదు మానసిక ప్రశాంతత చేకూర్చడమే ప్రధానం వాడికి ఇంకా ఎప్పుడైతే వాడు వింటాడో మొన్నాల తర్వాత వాడికి ఏం చేస్తున్నా వాడికి తెలుస్తుంది తర్వాత వాడు నేర్పుతాం మృదంగం ఓకే పాట నేర్పుతాం సో డైవర్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది అయిపోతుంది అది ఇక నార్మల్ అయిపోతాడు అది ఎన్నాళ్ళు కొంచెం సుదీర్ఘమైనటువంటి కొంతమంది ఏంటంటే అన్నిటికీ తగ్గించేస్తాం అని బయలుదేరుతున్నారు కదా తప్పదు అందుకోసమే ఉంది అది అట్లాగే ఇప్పుడు చెయ్య వంకర్లు వచ్చినా కాళ్ళు వంకర్లు వచ్చినా వాళ్ళని కూడా తగ్గించాం తగ్గించడం అంటే అంటే మామూలుగా అది ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ నాదం వచ్చేసరికి వాడికి కలుగుతుంది ఫిజియోథెరపీ టైప్ అది అది కానీ చెప్పగలుగుతాను కానీ అన్ని జబ్బులు ఉన్నాయో క్యాన్సర్ ఏమవుతుంది అవన్నీ పుట్టింది ఏదో వాళ్ళు ప్రాపకం కోసం చేస్తుంటారండి కొన్ని రాగాలు ఉన్నాయండి ఆ రాగాలు ఈ తాళాలు ఈ కలిపి చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అయితే వర్షం వచ్చిన దీనికి కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఇంటర్నేషనల్గా అక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ మన వాళ్ళకి ఇది ఇది రావటం లేదు ఇది చెయ్యాలనేది ఒక మనకు మనకు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సంగీతం పరిజ్ఞానం ఇది మనం ఉపయోగించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు వేదాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడో నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మన వేద పండితులు ఉన్నారు కనిపించారు ఇదేంటి ఇక్కడ ఉన్నారంటే రికార్డ్ చేస్తున్నారండి యూనివర్సిటీ అక్కడ మనకంతా పొరుగింటి పలకూర కదా మనకు రుచి అది రెండోది నాకు ఎప్పుడు ఉండే సందేహం సార్ కాలానికి అనుగుణంగా అన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి కానీ కళాకారుల ఆహార్యం అంటే ఈ గెటప్లో ఏ మార్పులు రావు ఎందుకని అంటే సంగీత కళాకారుడు అనగానే ఇలా ఉంటాడు మెళ్ళో రెండు మూడు గోల్స్ వేసుకోవటం కలర్ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకోవటం ఎవరైనా ఇచ్చినవి దాని గురించి కాదు మీరే కాదు మీరు ఎవరన్నా తీసుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి మామూలుగా మనం బయట వేసుకొని రంగులు వేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మంగళమల్లి బాలకృష్ణ మురళీకృష్ణ గారు ఆ ఏ ఏజ్లో కూడా మంచి ఆకుపచ్చ బ్లూ ఎర్రటి ఎరుపు ఇట్లాంటివి వేసుకునేవాళ్ళు కదా అట్లా నేను పది మందిలో ప్రత్యేకతకి కల్పించాలని ఒకటి సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఆస్థాన ధ్వంసం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చారా ఇచ్చారు సన్మానం చేశారు ఓకే ఇది ఎప్పుడు నాకు ఉంటుంది అన్ని ఏళ్ళ నుంచి అదే అర్థమైంది ఎక్కడ అసలు తిరిగి చెప్పు చెక్కు చదవలేదు ఇది ఒక మన ఒక స్వామీజీ ఇచ్చారు సెంటిమెంట్ ఇదేమో విదేశాలు వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఇచ్చారు ఓకే వీరు ఏంటంటే దీని వలన ఒక కూలింగ్ ఉంటుంది అన్నారు శాస్త్రజ్ఞుడు దీనివల్ల స్పటికం ఓకే అంతే ఇవి డ్రెస్సులు అంటారా మరి కచేరీలో మరి అంతమంది వేల మంది వందల సంఖ్య వేల సంఖ్య లక్షల సంఖ్య వస్తుంది అందరు చూస్తుంటారు మన గురించి అవును బాగుండాలి కదా ముఖం బాగుపోయిందా ఆకారం బాగుపోయింది డ్రెస్ అన్నా బాగుంటే వాళ్ళకి కొంచెం బాగుంటుంది అదే ఉద్దేశం అంతేగాని మామూలుగా అయితే మేము లుంగి కట్టుకుని మామూలు ఒక షర్ట్ వేసుకుని ఉంటాం చాలా సాధారణం ఓకే ఏంటి ఇలా ఈ డ్రెస్లో ఉంది తర్వాత నేను మామూలు బయటికి వెళ్తే ఇవే ఉండవు మామూలు సింపుల్గా వెళ్తాను ఎవరికి తెలియకుండా అయినప్పటికీ గుర్తుపడతారు అది పాపులర్ కదా బాగా అది కానీ సార్ రాధాకృష్ణ గారు నాకు నిజంగా ఈ అమ్మవారికి ఎప్పుడు సదా నేను రుణపడి ఉంటారు ఉన్నానండి మృదంగం గురించి నా పేరు చెప్తే ఎవరు తెలియట్లేదండి ఎలా వెంకటేశ్వరం ఆ మృదంగం వాయిస్తారు అంటారు కరెక్ట్ అవును ఆ యోగం సార్ అది భగవంతుడు ఇచ్చిన నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఇందాక మీరు ప్రశ్న వేశారు మృదంగం వల్ల మీకు అవును మీ వల్ల మృదంగం రెండు కలిసిపోయింది కరెక్ట్ ఎలా వెంకటేశ్వరరావు అంటే తిరిగిట్లేదండి మృదంగం వాయిస్తారు కదా అవును అవును నేనేనండి అంతే కరెక్ట్ అవును టీవీ లేకపోతే ఎక్కడ ప్రో ప్రోగ్రాం 
ఎక్కడ ఎక్కడో విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఢిల్లీ లేకపోతే కలకట్టా ఎయిర్పోర్ట్ లో చూసి గుర్తుపడతారు అవును సహజం కదా చేస్తే ఎలా నమస్కారం అయ్యే కొన్ని వేల కచేరీలు కదా ఒకటా రెండా సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం సార్ అవును అలు పెరగని అదే అలు పెరగని సంతృప్తి ఇచ్చింది ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయి విశ్వవిద్యాలయం ఒకటి స్థాపన చేయాలని ఓకే అది టీటీడీ వాళ్ళకి ఇచ్చాను ప్రాజెక్టు అది చెప్పారు అధికారులను బట్టి ఉంటుందండి అవునవును వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా ఆసక్తి ఉంటే ముందుకు వెళ్తుంది లేకపోతే అది అలాగే పడుకుంటుంది పడుకుంటుంది ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఇక్కడ కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ అక్కడ ఢిల్లీలో కూడా చెప్పాను ఓకే వీళ్ళు సహకరిస్తే వాళ్ళు సహకరిస్తా అన్నారు ప్రాజెక్ట్ అయితే రెడీగా ఉంది ఓకే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్థాపన చేయాలి వీడు సంగీత సంగీతం మనకి వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అవును వేదం సంగీతం వేదం వేద పాఠశాల పెడుతున్నారు గుళ్ళో గుళ్ళో పెట్టేస్తున్నారు అది ఎలా జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు అవును పోనే అదన్నా జరుగుతుంది ఆ వేదం ఎంతవరకు అంటే వేద పండుగ మహానుభావులు ఉండేవారు ఆ వేదం ఇప్పుడు లేదు వీడిమిడి జ్ఞానం కానీ ఆదరణ అయితే లభిస్తుంది సంతోషం సంగీతానికి లేదు సంగీత కళాశాలలు పెట్టాను ఎలా ఉన్నాయో పట్టించుకుని నాథుడు లేడు అవును అసలు శిష్యులు ఉన్నారా వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏం నేర్పుతున్నారు ఈ తరానికి అంత ఓపిక తీరిక కూడా లేదు లేదండి అధికారులను బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు అధికారులు తీరు ఒకటి ఆదరణ ఉంటాం సమాజం నుంచి ఆదరణ ఈ రెండు లోపించినప్పుడు నేర్చుకోవాలని అభిలాష ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళకి జరగట్లేదండి నేను ఉన్నప్పుడు ఒక పిఆర్ కసాబ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన కమిషనర్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు నిజామాబాద్లో కళ కళాశాల పెట్టించేవాళ్ళు నేను ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే అట్లాగే వరంగల్లో ఒకటి పెట్టారు అక్కడ గుంటూరు ఒకటి పెట్టారు కర్నూలు రాజమండ్రి ఇన్ని పెట్టించాం ఇంకా నేను అనుకున్నది ఏమో మహబూబు నగర్ ఇక్కడ మహబూబు నగర్ అక్కడ ఒకటి ఇంకా కొన్ని అనుకున్నాం జరగలేదు తర్వాత ఇంకా మరి శ్రీకాకుళం లేదు పెట్టారు సంతోషం ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది అది లేదు పరిరక్షణ లేదు ప్రభుత్వంలో ఉండే సమస్య అది పర్యవేక్షణ అనేది ఎప్పుడు కొరవడతానే ఉంటుంది కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారండి పెడతారు అది అంతే ఇక ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది ఎవరు కూడా వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత తీసుకోరు కదా తీసుకోవట్లేదు ఎవడో వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు నడుస్తూ ఉంటుంది వ్యవస్థ అట్లా కానీ బా చాలామంది నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఓకే చూడండి మనం పాడుతున్నారు అదే మీరు కోరుకుంటారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు సార్ వాళ్ళు వింటూ వినికిడి ఇడి ఇడి జ్ఞానం అంతే అంతే సినిమా పాటలు ఇప్పుడు ఈ ఈ సంగీతం నేర్చుకుంటే చాలా అద్భుతంగా పాడేస్తారు ఇది మౌలికం ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు మీ బోటాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసినప్పుడు ఎక్కడో ఒకరి దగ్గర ఎవరో చెవిని పడకపోతుందా చూద్దాం మీరు కార్యక్రమం ముగించినప్పుడు ఇందాక శివుడి గురించి ఒకటి చేస్త పాడతా ఉన్నారు కదా అది ఇప్పుడు పాడండి ముగింపుగా మీకు ఈ కళలు ఎందు ఇంత అభిమానం ఉన్నట్టు నాకు తెలియలేదు సార్ అంటే అభిమానం అంటే నాకు వ్యక్తిగతంగా నేనేం పెద్ద కచేరీలకు వెట్టకి వెళ్ళను కానీ అది అవసరం అనేది నా నమ్మకం ఎందుకంటే ఈ పిచ్చి మోత ఈ ఇంట్లో పడిపోయి అవేం దాంట్లో ఏ శుద్ధి ఉండదు చెవులు చిల్లు పడిపోయి ఉండదు చెవులు చిల్లు పడిపోయేటట్టు మోతలు తప్ప ఇప్పుడు చూడండి ఎంత మీకు అది ఒక ఆహ్లాదకరంగా ఒక ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు శివతాండం అని ఉంది అనుకోండి శివుడిని నమ్ముతావా లేదా అని కాదు సమస్య నా దృష్టిలో అసలు శివుడు నాడలే తెలియదు తెలియదు అది ఒక నాదం నాదం అనేది ఒక ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది మనకు వైబ్రేషన్స్ ఇస్తుంది దాన్ని అంతవరకన్నా ఆస్వాదించాలి కదా అనేది నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మీకు శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఐశ్వర్యం ఉండదు అక్కడ కానీ ఈ శివతాండవ తాలూకు కానీ ఇవి ఈ నాదాలు ఈ స్వ శబ్దాలు ఎలాగో తీసుకెళ్తుంది మనిషిని ఒక ఒక డిఫరెంట్ దాంట్లోకి వెళ్తాం భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయం భోషంభో శివ శంభో స్వయంభో గంగాధర శంకర 
करुणाकर मामव भाव सागर तार गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भाव सागर तार गो शंभो शिव शंभो स्वयं भो शंभो शिव शंभो स्वयं भो निगुण पर ब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रबल चरगीत निगुण पर ब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रबल चरगीत निज गुणीत निदानंद आनंद థ్యాంక్ యూ అండి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీ కుటుంబం అందరూ కూడా పైకి రావాలని మీరు కోరుకుంటున్నట్టు ఆ సం ఆ విశ్వవిద్యాలయం కూడా ఏర్పాటు కావాలని అతి త్వరలో థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషం నాకు ధన్యవాదాలు మీరు నన్ను పిలిచినందుకు అందులో నాలాంటి మృతంగ కళాకారుని మీరు ఆదరించి మీరు గౌరవించినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను మీ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థకు మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ